ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు ప్రభాస్ సినిమా ఫార్టీ క్రోర్స్ ఓపెనింగ్ డే వచ్చింది బాహుబలి టూ సాహోకి నేను నేను హిందీ మాట్లాడతాను ఏదో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అంతా వచ్చింది ఇది ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చింది రాధేశ్యామ్ యూనో సో ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మేడ్ ఆన్ ద సేమ్ బడ్జెట్ అది బాహుబలి టూకి ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ అంతే చేశారు అన్ని ఆ కాస్ట్లు అన్ని అవి మారలేదు ఎందుకు విత్ ద హోప్ దట్ దే విల్ రీచ్ దర్ ఈ మ్యాసివ్గా పడిపోయి ఇట్ ఇట్ విల్ ఇంకర్ లాసెస్ ఆ లాసెస్ ఎవరికి వస్తున్నాయి ఇద్దరికో ముగ్గురికి వస్తాయి హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎట్ సే ఎందుకు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు చేసే విజన్ బాహుబలి కలెక్ష కలెక్షన్స్ని ఒక బెంచ్ మార్క్ కింద పెట్టి చేసిన బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్స్ అయినాయి ఓకే సో ఒక విధంగా చూస్తే ఈ పది మంది అంటే నీ ఊరికి నేను ఫిగర్స్ పడేస్తున్నా త్రీ హండ్రెడ్ కోర్స్ బాహుబలి అని అయింది అంటే త్రీ హండ్రెడ్ కోర్స్ టూ థౌసండ్ కోర్స్ ఏమో బాహుబలికి వచ్చింది సపోజ్ వీళ్ళు ఏంటి ఐదు వందలు నాలుగు వందలు కోట్లు పెట్టి నాలుగు వందలు అంటే పది మంది తీసారు అనుకోండి నాలుగు వేలు కోట్లు నాలుగు వేలు కోట్లు మూడు వేలు కోట్లు పోయినాయి అప్పుడు రాజమౌళి మొలానే ఇంత నష్టం వచ్చింది ఇండస్ట్రీకి అంటే చాలామంది నాకు కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ రాజమౌళి నాశనం చేసాడని నా కొడుకు అని బూతులు తిరిగిన ఎందుకు వాళ్ళకి అక్కసు ఇప్పుడు వాడి సినిమా ఆడింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ప్రతి డైరెక్టర్ నాకు అది కావాలి విఎఫ్ఎక్స్ కావాలి ఈ సబ్జెక్ట్ తెస్తా ఆ సబ్జెక్ట్ తెస్తా అని దొబ్బుతున్నాడు హీరోలేమో ప్రభాస్ అంత అయినప్పుడు మేమేం తాపకూడదు అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వీళ్ళిద్దరు కోరికలు తెచ్చడానికి ప్రొడ్యూసర్గా మేము చచ్చిపోతున్నాం అన్నారు అయినా కూడా ఎందుకు తీసారు వాళ్ళకి ఆశ ఉంది కదా ఫైనల్గా నేను ఐదు వందల కోట్లు పెడితే రెండు వేల కోట్లు రావడానికి ఛాన్స్ ఉందని ఆశ ప్రొడ్యూసర్కి మాత్రం ఎందుకు ఉండదు అది ఓకే రెండు వేలు కాదు వెయ్యి వెయ్యి కాదు ఐదు వందలు అంటే మీకేంటి మాకు మార్జిన్ అంత పెద్దగా ఉందని ఫీలింగ్ ఉంది యూనో ఇంకోటి మీరు రూమ్లో ఉన్నప్పుడు మీ కథ మీకు బాహుబలి కథ కన్నా బాగుంటుంది ట్రిపులర్ కన్నా బాగుంటుంది మీరు రూమ్లో ఉన్నప్పుడు అనిపిస్తుంది మనం ఆ విఎఫ్ఎక్స్ ఫోన్ తీసుకొస్తే మనం ఈయన తీసుకోదాం ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ చేసిన వాడిని లేకపోతే నో టైమ్ టు డై చేసిన వాడిని లేకపోతే అడ్వెంచర్స్ చేసిన వాడిని అది మార్చేటప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ మొత్తం అంతా అయిపోతుంది అని వాళ్ళ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇది కూడా యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ ఏ న్యూ థింగ్ షోలే వచ్చినప్పుడు జరిగింది అదే అప్పుడు ఒక చాలా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఫోర్ట్ ఇస్ నేమ్ బర్నింగ్ ట్రైన్ అని తీసాడు ఒక సినిమా అవును గుర్తుంది బర్నింగ్ ట్రైన్ వాళ్ళు అప్పుడు ఆ మిక్సింగ్ అంతా లండన్లో చేసినప్పుడు ఆ ప్రొడ్యూసర్ మాట్లాడి ఫోన్ చేసి ఆ టెక్నీషియన్స్ అందరూ షోలేలో పనిచేశారు సౌండ్ వాళ్ళు ఆ సౌండ్ వాళ్ళు చెప్పాడు నాకు నాకు ఎలా ఉంది సినిమా ఎలా ఉంది సినిమా అంటే చాలా బాగుంది సార్ కదా షోలే షోలేలాగా ఆడుతుందా షోలేలాగా ఆడుతుందా షోలే కానీ ఎక్కువ ఆడుతుందా చెప్పమని అంట అది ఏమో డిజాస్టర్ అది బర్నింగ్ ట్రైన్ ఫైనల్గా సో ఇది ఎప్పుడు జరిగింది నాట్ లైక్ ద ఫస్ట్ టైం బట్ ఇప్పుడున్న నంబర్స్ స్కేల్ దాని సౌండ్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా దట్ దట్ ఈస్ వేర్ ద హోల్ పాయింట్ ఇస్ అది ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి ఒకలాగా చూస్తే రాజమౌళి మాన ఇండస్ట్రీకి పదివేల కోట్ల నష్టం వచ్చింది అనుకుందాం ఒక నిమిషం కానీ అక్కడ అక్కడ ఒక ఇది ఏంటంటే స్టేజ్ థింగ్ పదివేల కోట్ల నష్టం రాలేదు పదివేల కోట్ల నష్టం ఇద్దరు ముగ్గురికి వచ్చింది ఇద్దరు పదో వందో ఇరవయో డబ్బులు అనే ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు పావు దట్ ఈస్ ఎ మిస్కన్సెప్షన్ ఎవరైనా ఎవరైనా ఒకటి జేబు నుంచి ఇంకోటి జేబులు కాదు మీకు నాలుగు వందల కోట్లు ఖర్చు అయినది అంటే ఏంటి దాని అర్థం మీరు ఆర్టిస్టులకి ఇచ్చారు టెక్నీషియన్స్కి ఇచ్చారు వెండర్స్కి ఇచ్చారు వర్కర్స్కి ఇచ్చారు జూనియర్ ఆర్టిస్టులకి ఇచ్చారు ఈ అన్ని ఈ అన్ని అందరి జేబుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకరి జేబులో నుంచి వీడికి ఖర్చు అయింది వాళ్ళకి వచ్చినాయి ఓకే దే క్రియేట్ క్రియేటెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ దెమ్ వీళ్ళు జేబుల్లో ఎక్కువగా నాలుగు వందల కోటి ఎవరు ఖర్చు పెట్టగలరు ఉన్నోడే ఖర్చు పెట్టగలరు కదా అవును ఐదులు ఉన్నోడు ఖర్చు పెట్టగలుగుతాడు లేకపోతే రేజ్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్నోడు ఖర్చు పెట్టగలుగుతాడు సో వాడి నుంచి అందరికీ వెళ్ళినాయి అప్పుడు ఏంటి రాజమౌళి తనకి తను తెలియకుండానే ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ చారిటీ చేశాడు ఇది రాజమౌళి జేబు నుంచి వెళ్ళ అది కానీ రాజమౌళి మొలాన వీళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు ఏదో చేద్దామని వాళ్ళ డబ్బులు అని వేరే వాళ్ళకి దానం ఇచ్చారు ఈ తప్పు రాజమౌళి కదా అంటారు తప్పు తప్పు ఇస్ నాట్ ద పాయింట్ బై డిఫాల్ట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ పీపుల్ స్పెండ్ మనీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ నాట్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ అది అది ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా కేపిటలిజంలో కేపిటలిజం అనేది నడిచేది గ
ఒకే సినిమాతో రెండు వేల కోట్లు కొట్టేద్దాం ఐదు వందల కోట్లు ఖర్చు పెడితే రెండు వేల కోట్లు వచ్చేస్తుంది అనే గ్రీడ్ తోటి ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఈ ఐదు వందల నాలుగు వందల కోట్లు పోయినాయి అనుకోండి సపోజ్ ఈ నాలుగు వందల కోట్లు వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పుడు మంచి జరిగినట్టే కదా అవును విచ్ ఈస్ వాట్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ సొసైటీ సొసైటీలో ఎంతో కొంత సమానత్వం ఉండాలి ఒకే ఒక్కడ దగ్గర ఉండిపోకూడదు మనీ షుడ్ నాట్ బీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ఎ ఫ్యూ పీపుల్ అనేది ఒక్కొక్క బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉంది మీకు అప్పుడు ట్రికిల్ డౌన్ ఎకానమీలో వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వస్తూ ఉంటుంది అలా కింద కదా తప్పకుండా సో అప్పుడు దాన్ని ఫెసిలిటేట్ చేసిన వాడు రాజమౌళి సో రాజమౌళి మొలాన ప్రొడ్యూసర్ రోడ్ మీదకి వచ్చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వర్కర్లు టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళందరూ చాలా రిచ్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఇన్ని మీకు విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియోస్ కానీ ఇది అది అన్నీ వచ్చేసి దేని మొలాన బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రాజమౌళి యా సో అది తను కావాలని చేస్తున్నాడా అది పాయింట్ కాదు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు ఇప్పుడు ఈవెన్ ఒక ఎనీ పర్సన్ అతనికి ఉన్న యాటిట్యూడ్ అతను చేసిన దాని గురించి మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాగా వస్తాయి కానీ ఆ టార్గెట్ రాజమౌళికి ఉంటుంది నేను అంటలా దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్ బట్ బై డిఫాల్ట్ హీస్ వర్కింగ్ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ఎ స్ట్రేంజ్ వే సో ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక రాబిన్ హుడ్ లాగా యా యు కెన్ సే రాబిన్ హుడ్ లైక్ అన్ ఇంటెన్షనల్ రాబిన్ హుడ్ కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ రాబిన్ హుడ్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు ఐ లైక్ దిస్ రాజమౌళి రాబ్ రాబిన్ హుడ్ అంటారు కరెక్ట్ అంటే గొప్పోళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు కొట్టేసి బేదోళ్ళకి పంచేయటం కానీ ఇక్కడ ఒకే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే తను కొట్టేయకుండా వాళ్ళతో వాళ్ళే కొట్టేయించబడి వాళ్ళే వాళ్ళని దోచుకుని ఇచ్చేస్తున్నారు పేదలకి ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ చూసానండి నేను యా ఇట్స్ పాయింట్ ఇప్పుడు నాన్న పాటికి ఒక అలవాటు ఉంటుంది ఆయనకి ఏదో ఒక బాబా ఏదో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఒక ఆశ్రమం బాబా అంతే ఈజ్ నేమ్ ఇస్ రెమ్యూనరేషను నాన్న పార్టీగా నాలుగు కోట్లు తీసుకుంటే రెండు కోట్లు ఆ ఆశ్రమంకి ఇవ్వాలి ఇది ప్రొడ్యూసర్ ఓకే అప్పుడు ఏం చేస్తాడు నాన్న పార్టీకరు ఆ రెండు కోట్లు ప్రొడ్యూసర్ తెప్పిస్తాడు నేను ఇస్తానని చెప్పట్లా నాకు రెండు కోట్లు చెక్కు రెండు కోట్లు ఏం దానికి ఇమ్మంటాడు ఓకే అప్పుడు నాన్న పట్టిగారు కావాలి నాన్న పట్టిగారు రెండు కోట్ల నాలుగు కోట్ల పాయింట్ కాదు అది ఈ నాలుగు కోట్లు ఒప్పుకుంటే ఆడు ఎవరెవరు కమ్మంటే అడిగి ఇస్తాడు అవును నాన్న పట్టిగారి ఉద్దేశం ఏంటంటే వీళ్ళు ఆ గిల్ట్ తెప్పించాలని ఓ అతనే ఇప్పిస్తే దీన్ని నేర్చుకుని ఇంకో పది మంది చేస్తారని అప్పుడు అప్పుడు ఏంటి ఇంకోటి ఏంటంటే రాజమౌళి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అంటే తనకున్న ఒక డేంజరస్ వెపన్ ఏంటంటే సైలెన్స్ అవును అంతేగా అప్పుడు తను చెప్పడు ఎప్పుడు ఏమి చేస్తే అసలు సినిమా హిట్ అవుతుంది సినిమా హిట్ అవ్వడానికి రహస్యం ఏంటని చెప్పడు అని ఫస్ట్ ఆఫ్ తను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అది వేరే విషయం అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే తను చెప్పకపోయేసరికి వీళ్ళు ఊహించుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది వీళ్ళు రకరకాలుగా ఊహించుకుంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎప్పుడైనా రాజమౌళితో మాట్లాడినప్పుడు మెసేజ్ ఏదో నేను అడుగుతాను క్వశ్చన్ దాన్ని తను ఏదో చెప్తాడు ఇప్పుడు నేను బాహుబలి ఈ సినిమాలో ఎంత విజువల్ గ్రాండియర్ ఉన్నా ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీ విఎఫ్ఎక్స్ ఉన్నా కూడా ఫైనల్గా బ్లడ్ అండ్ స్వెట్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద రిలేటబుల్ ఫ్యాక్టర్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్కి రిలేటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ప్రభాస్ వారు దెబ్బలాడుతున్నప్పుడు అతను చెమట లేకపోతే కొట్టినప్పుడు రక్తం ఆ ఆస్పెక్ట్లో మీకు ఆ ప్రభాస్ క్యారెక్టర్కి విపరీతంగా మనం కనెక్ట్ అయిపోతాం దాంట్లో అది ఇప్పుడు మీరు విఎఫ్ఎక్స్ ఇప్పుడు ఈ రాధేశ్యామ్లో కానీ లేకపోతే మన ఆదిపూర్ స్టీజర్లో యూ డోంట్ ఫైండ్ దట్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ మీకు ఒక సడన్గా ఒక నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది అవును ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి థియేటర్లో కూర్చుంటే షీ కెన్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ప్రభాస్ ఇన్ బాహుబలి ఐ డోంట్ థింక్ షీ విల్ డూ దట్ సేమ్ ఇన్ ఇప్పుడు చెప్పిన సినిమా ఆదిపురుషు సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ అనేది మీకు పర్సనల్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు తను సైలెంట్గా వెళ్ళిపోయినప్పుడు వీళ్ళందరూ వీళ్ళు ఊహించుకొని వీళ్ళు తీసేసి ఇది ఇది జరుగుతుంది కానీ దీని మొలాన్ సినిమాలు తీసి తీయటం మానేస్తున్నారా ఇంతంత నష్టాలు 